民数记第十二章。米利暗和亚伦为了摩西所娶的古时女子的缘故，就出言反对摩西，因为他娶了一个古时女子为妻。他们说：“难道耶和华单单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人十分谦和，胜过世上所有的人。耶和华忽然对摩西、亚伦和米利暗说：“你们三个人都出来，到会幕那里去。”他们三个人就出来。耶和华在云柱中降临，停在会幕门口，呼召亚伦和米利暗。他们二人就前去。耶和华说：“现在你们要听我的话。”如果你们中间有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。可是对我的仆人摩西却不是这样，他是在我全家中心的，我要与他面对面说话，是亲自说的，不是用谜语。他必看见耶和华的形象。你们出言反对我的仆人摩西，为什么不惧怕呢？耶和华向他们发怒。就走了。云彩从会幕上离开，米利暗就长了大麻风，像雪那样白。亚伦转身过来看米利暗，见他长了大麻风，亚伦就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们行事愚昧所犯的罪，就把这罪加在我们身上。求你不要叫他像个死胎，一出母腹，肉就半腐烂了。”于是摩西向耶和华哀求说。神啊，求你医好他。耶和华对摩西说：“如果他的父亲涂唾沫在他脸上，他不是要蒙羞七天吗？现在把他关在营外七天，然后才让他回来。”于是米利暗被关在营外七天，人民没有启程，直到把米利暗接回来。然后人民从哈喜路起行，在巴兰的旷野安营。